Merhaba arkadaşlar. Bugün Debian işletim sistemi üzerinde DHCP sorumu kuracağız. Ee, kurulumuz apt get ile başlıyor bildiğiniz gibi. <gülüyor> apt get install dsc dhcp server olarak kuruyoruz. Şu anda kuruldu. Zaten daha önce kuruldu. Şimdi durumunu kontrol edelim. Çalışıp çalışmadı. init.d dsc dhcp server status şu anda çalışıyor. Fakat e, ilk kurulum yaptığınızda çalışmayacaktır. Bunun 3 tane temel nedeni var. Birincisi IP adresi. Statik bir IP adresi vermemiz lazım. Öncelikle oradan başlayalım. Nano btc network interfaces Buradan bu kısımları biz ekliyoruz. Normalde şuradaki efface et0 yine dhcp etkindi. Ee, buradan efface et yine static ekliyoruz. Daha sonra kullanılacak static IP adresimiz. Ben dhcp server, serverim için veya bu makinem için 1.12 IP adresini kullanıyorum. Ee, Alta maskesi 255 255 255 0. Network adresim 1.0 get ve yani a geçti adresinde 1.1 şimdi burada ets0 benim e, a kartım bunu nasıl öğrenin config yapalım şurada gördüğünüz gibi ip adresim burada ets0 burada şimdi temizleyelim şimdi bu kısmı yaptıktan sonra diğer kısım a kartımızı eklememiz lazım bunun için de nano etc default sd dhcp server burada da interfaces yani bu kısımda buraya normalde boş buraya a kartımızı ekliyoruz ismini et0 et1 hangisi biraz önce de gösterdiğim gibi if config komutuyla hangi a kartımızı kullandığımızı görürüz ben burada et0 kullanıyorum dolayısıyla buraya da et0'ı ekledik Diğer üçüncü sorunumuzda IP adres havuzu belirlememiz lazım. Bunun için de nano etc bu bizim de ana konfigürasyon dosyamız. Şimdi burada bir iki yer var. Default list time'da e, kiralanan IP adresinin ne kadar zaman kullanılacağıdır minimum olarak default olarak 600. Burada maximum list time'da e, maksimum olarak kullanılacak IP adresi süresi zamanıdır. Şimdi aşağı gidelim. Şurada gördüğünüz gibi subnet kısmı. Burada benim e, A, A kısmı yani e, network adresi. Ben bir noktalı IP kullandığım için birden başladım. Yani 1.0 A numaram benim network adresim. Netmask'ta 6A maskesi. Daha sonra range kısmında aralık belirliyoruz. Yani hangi aralıklar arasında IP adresi asıl istemcilerimiz. 1.15 ve 1.20 arasında almasını istedik. Option Router da bizim internete çıkış adresimiz olacak. Yani A geçtiğimiz olacak. Şimdi bu kısımlardan sonra IP adresi alınabilir. Şimdi burada IP adresi rezervasyon yapacağız. MAC adresi üzerinden. Şimdi host Pascalia ben bu kısımda hardware ethernet benim mac adresim mac adresimi ekliyorum hangi bilgisayara statik olarak ekleyeceksiniz eğer başka yapacaksa fixed adres kısmı da benim sabitlenecek ip adresim yani bu mac adresine sahip bilgisayar bu ip adresini kullansın dedik şimdi bunu tek deneyelim bilgisayar üzerinden bağlantı keselim Buradan otomatik IP adresi alacak. Bu şekilde değiştirelim. Tekrar açalım. Bazen sıkıntı oluyor. Şimdi IP adresimize bakalım. Evet. 
tekrar deneyelim. Gördüğünüz gibi şu anda 1.17 IP adresini aldık. Bizim verdiğimiz IP adresi Gördüğünüz gibi 1.17 MAC adresi Burada MAC adresi aynı 1.17 Burada da DHCP sunucumun IP adresi yazıyor. Bu da DHCP sunucuma verdiğim IP adresi. Tekrar bakalım. ETE 0 Gördüğünüz gibi 1.17 12 Bir de log kayıtları vardı. Bu da kısımda etc pardon var log mesaj Bu aslında bütün log kayıtların tuttuğu yere diyebiliriz. Gördüğünüz gibi burada yapılan işlemleri gösteriyor. Discovery bir keşfe çıkıyor. Daha sonra offer 1.17 adresi Via ET0 e, ET0 A kartın üzerinden Bu da bizim MAC adresimiz e, onu Daha sonra istek var burada 1.4 ilk başta 1.4'tü benim Daha sonra Burada gördüğünüz gibi işlemler gidiyor Bu ilk kısımdı Benim e, ilk başta almadığı kısımdı Şimdi burada Tekrar Başlıyor 1.17 teklif edilmiş. Bu da kabul ettiğimizi bildirilmiş. Daha sonra da tanımlanmış. Bu konuda bu kadar arkadaşlar. Fazla uzun değil. Umarım yardımcı olabilmişimdir. İyi çalışmalar.